পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারের সমস্ত অঙ্ক সলভ করেছি কারণ গতবারের মাধ্যমিক এক্সাম দু হাজার সতেরোর প্রায় সমস্ত অঙ্কই টেস্ট পেপার থেকে এসেছিল তাই আমি আশাবাদ এবারের পরীক্ষাও পর্ষদ টেস্ট পেপার থেকেই আসবে তো আমি ইতিমধ্যে সাতটি স্কুলের প্রশ্ন সলভ করেছি এবং তার ভিডিও আপলোড করেছি আলাদা আলাদা ভিডিওতে পেজ নম্বর তিনশো আটত্রিশ তিনশো বিয়াল্লিশ তিনশো পঁয়তাল্লিশ তিনশো উনপঞ্চাশ তিনশো বাহান্ন তিনশো পঞ্চান্ন তিনশো সাতান্ন আজকে যে ভিডিওটি আপলোড করেছি সেটা হচ্ছে পেজ তিনশো একষট্টি হুগলি ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্ট স্কুল ঠিক আছে একের ছটি প্রশ্নে করে আপলোড করেছি আলাদা আলাদাভাবে আস্তে আস্তে দুই নম্বর তিন নম্বর এবং সমস্ত বড় অঙ্ক ভিডিও আপলোড করব সমস্ত তো শুরু করার আগে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটাতে প্রেস করবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এর ফলে কী হবে পরের ভিডিওগুলি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ভিডিওগুলি পেয়ে যাবেন এতে আপনার সুবিধা হবে তো শুরু করলাম চলে আসি পেজ নম্বর তিনশো একষট্টি হুগলি ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রথম প্রশ্ন উঠেছে আসল ও বার্ষিক সুদের অনুপাত ফরিষ্ঠ বান হলে সুদের হার কত ধরি আসল পি সমান সমান যে ফোরক্স টাকা তাহলে সুদ কী হবে ধরি আসল ফোরক্স টাকা ওই অনুপাত থেকে বলছি ধরি আসল হচ্ছে ফোরক্স টাকা এবং সুদ হচ্ছে ওয়ান এক্স টাকা বা সুদ এক্স টাকা সুদের হারটা বার করতে দিয়েছি তাই সুদের হারটাকে ওয়াই পার্সেন্ট ধরে নিলাম সময়টা টি সমান সমান হচ্ছে এক বছর কিছু না বলে দিলে সময়টা এক বছরই ধরে নেওয়া হয় বার্ষিক যেহেতু বলেছে সুদ সমান সমান তাহলে পিআর টি বাই হান্ড্রেড ওই ফর্মুলা দিয়ে যদি ফেলা হয় তাহলে সুদ বেরোয় এক্স ওয়াই বাই পঁচিশ টাকা ঠিক আছে প্রথমেই আমরা সুদ বার করেছিলাম এক্স টাকা এখন সুদ বেরোলে এক্স ওয়াই বাই পঁচিশ তাই লেখা যেতেই পারে এক্স ওয়াই বাই পঁচিশ ইকুয়াল টু এক্স দুদিকে এক্স এক্স কেটে দিলাম তাহলে ওয়াই সমান সমান কোনো কোনো গুণ করলে পঁচিশ সুতরাং সুদের আর হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট এটি রয়েছে অপশান এতে এবার চলে আসি পেজ নম্বর তিনশো একষট্টি একের দুই নম্বর অঙ্ক এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো দীঘাত সমীকরণের একটি পিচ অপরটির অনন্য ঘলে কের মান কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এক নম্বর দিলাম ধরে এক নম্বর সমীকরণের একটি বিচ হচ্ছে আলফা এবং অপর বিচ ওয়ান বাই আলফা কেন এরকম ধরলাম কারণ একটি বিচ অপরটির অনন্যক বলেছে অনন্যক মানে ওয়ান বাই ধরা হয় তাই একটি বিচ যদি আলফা হয় তাহলে অপর বিচ হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা আচ্ছা বিচ ধরে সমষ্টির ফর্মুলা আমরা জানি আলফা বিটিকাল টু সি বাই এখানে এ বলতে ওয়ান বি বলতে মাইনাস থ্রি এবং সি বলতে হচ্ছে কে তো সেই হিসেবে আলফা বিটা মানে আলফা গুণ ওয়ান বাই আলফা ইকুয়াল টু সি বাই এ মানে হচ্ছে কে বাই ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এদিকে আলফা আলফা কেটে গেল তাহলে হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু কে বা কে ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে কের মান হচ্ছে এক এটি রয়েছে অপশান সিতে এবার চলে এলাম পেজ নম্বর তিনশো একষট্টি একের তিন নম্বর অঙ্ক দশমী ও সাতশমী ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদের মধ্যে দূরত্ব কত হবে তাদের কেন্দ্রদের মধ্যে দূরত্ব হবে দশ বিয়োগ সাত সমান সমান তিন সেমি এটি রয়েছে অপশান এতে এবার চলে এলাম পেজ নম্বর তিনশো একষট্টি একের চার নম্বর অঙ্ক একটি ঘুরির মিনিটের কাটার প্রান্তবিন্দু এক ঘন্টায় আবর্তন করে চারটা অপশান দেওয়া হয়েছে কোন অপশানটা হবে এটা জানতে চেয়েছে তো আমরা জানি পাই রেডিয়ান সমান সমান আছে একশো ডিগ্রি তাহলে টু পাই রেডিয়ান সমান আসবে দুই গুণ একশো আশি সমান সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এবার ঘুরির কাটটা তো পুরো পুরোটা ঘোরা মানে কত ডিগ্রি ঘুরছে তিনশো ষাট ডিগ্রি বা টু পাই রেডিয়ান ঘুরছে তাই এখানে জিজ্ঞেস করছে এবং সেই তিনশো ষাট ডিগ্রিটা ঘুরছে ঘন্টার কাটা যদি বলা হয় ঠিক আছে সরি ভুল বললাম ঘড়ির মিনিটের কাটা এক ঘন্টায় কতটা তাহলে ঘুরছে এক ঘন্টায় এবং ষাট মিনিটেই পুরোটা ঘুরছে মানে এক ঘন্টায় পুরোটা ঘুরছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাই ঘড়ি মিনিটের কাটার প্রান্ত কিন্তু লেখা যেতেই পারে এক ঘন্টায় বর্তমান করে তিনশো ষাট ডিগ্রি যেটাকে বলা হয় টু পাই রেডিয়ান তো এটা অ্যান্সার হবে অপশান ডি এবার চলে এলাম পেজ নম্বর তিনশো একষট্টি একের পাঁচ নম্বর অঙ্ক একটা নিরেট অর্থগুলোক ও একটা নিরেট চুমের ভূমির ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা সমান এদের ঘনপরের অনুপাত কত আচ্ছা প্রশ্ন অনুসারে এখানে যেটা বলেছে ভূমির ব্যাসার্ধ উচ্চতা সমান তাহলে লেখা যেতে পারে ভূমির ব্যাসার্ধ যদি আর এবং উচ্চতা যদি এইচ হয় তাহলে লেখা যেতে পারে আর সমান সমান এইচ আচ্ছা নিরেট অর্ধগুলোক ও নিরেট চুমের ঘনপরের অনুপাত বার করতে দিচ্ছে অর্ধগুলোকের ঘনপালের ফর্মুলা আমরা জানি দুয়ের তিন পাই আর কিউব এবং চুংয়ের ঘনপালের ফর্মুলা পাই আর স্কোরেজ তাই লেখা যেতে পারে দুয়ের তিন পাই আর কিউব ইস্টু পাই আর স্কোরেজ এটা ইস্টু আছে থাকার জন্য বাই করেছে দুয়ের তিন পাই আর কিউব বাই পাই আর স্কোরেজ ওপর নিচ পাই পাই কেটে গেল আর স্কোয়ার সঙ্গে আর দিয়ে আর কিউব কাটলাম ঠিক আছে তাহলে উপরে থাকছে দুয়ের তিন ইন্টু এইচ সরি দুয়ের তিন ইন্টু আর বাই এইচ তো যেহেতু আর সমান সমান এইচ আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম তাই আর এর জায়গায় এইচ বসিয়ে দিচ্ছি উপর নিচে এইচ এইচ কেটে গেল থাকছে দুই বাই
তাই এক্স এর মান পনেরো এটি রয়েছে অপশন এতে